Hey, my dear mamas and mommies, happy holy. Yeah, Samayam Yedgatala, Nalabhaya Yedrim Shalavutundi. And Tuesday, 7th, Renduvela. Chik, 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 chik. And Renduvela, Irvai Mudu. Today is the live show. Not recorded one. Okay, so Irozu. అంటే ఎప్పుడు ఆడుకునేది ఏదో ఇద్దరు ముగ్గురు మిత్రులు వచ్చేసారు తెలుసు వాళ్ళకి నాకు ఒకే ఒక కలర్ అంటే ఇష్టము వచ్చేసారు చక్కన కలర్ రాశారు వెళ్ళిపోయారు ఇక సాయంత్రం ఆఫీస్కి వచ్చేటప్పుడు అలా ఎదురంగా నిలబడ్డానో లేదో ఇక వాళ్ళు వచ్చారు వాళ్ళు వచ్చేసి సార్ ఎంతసేపు వెయిట్ చేయాలి మీకోసం ఇస్తారా ఇయ్యరా అని చెప్పేసి ఏందమ్మా ఏమి ఇయ్యాలమ్మా ఏంది మీరు ఎప్పుడు వచ్చినా పోయిన సంవత్సరం మాకు ఆరు వందలు ఇచ్చారు మరి ఈ సంవత్సరం ఎంత ఇస్తారు అన్నారు చూడమ్మా పోయిన సంవత్సరం ఆరు వందలు ఇచ్చాను కరెక్టే బట్ ఈ సంవత్సరం పరిస్థితులు బాగాలేవు కదా రెండు వందలు ఇస్తా అంటే లేదు 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 నువ్వు పెద్ద ఆయన నువ్వు ఇయ్యాలి అంటారు సరే అని చెప్పేసి వాళ్ళు ఏదో ఇక బ్లెస్సింగ్స్ అది ఇది నీకు తొందరగా పెళ్ళి అవుతుంది నీకు మంచి ముద్దు గుమ్మ వస్తుంది తెల్ల పిల్లి వస్తుంది నీకు ఇక రకరకాల అంటే నేను అంటే పాపం వీళ్ళు ఉంటారు కదా అంటే ఇటు వాటు అటు మేల్ కాదు ఇటు ఫిమేల్ కాదు అంటే అర్ధ అర్ధనారేశ్వరం ఉంటుంది కదా వాళ్ళందరూ అనమాట పాపం వాళ్ళు వచ్చారు వచ్చిన తర్వాత అన్నీ డబ్బులు ఇవ్వద్దు అనుకున్నాను కానీ నీకు అంత అందమైన అమ్మాయి వస్తుంది లైఫ్లో అన్నప్పుడు నాకు ఎందుకో ఇవ్వాలనిపించింది ఆమె గురించి ఇంకేమైనా చెప్తే వినాలనిపించింది సరే అని చెప్పేసి ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇస్తే ఇక చాలు లేదు ఫైవ్ హండ్రెడ్ అని చెప్పేసి వెళ్ళిపోయారు మూతనకైతే నా డే అంత బాగా వాళ్ళు నీకు అంద ఇటువంటి అమ్మాయి వస్తుంది నీకు అంత అందమైన అమ్మాయి వస్తుంది నీ లైఫ్లోకి నువ్వేదంటే అది జరుగుద్ది కొద్ది రోజులు ఇన్ని రోజులు వెయిట్ చేసినావు కొద్ది రోజులు ఆగు మంచి అమ్మాయి వచ్చేస్తుంది మళ్ళీ ఆ అమ్మాయే వచ్చేస్తుంది అంటారు వాళ్ళు అరే ఏ అమ్మాయి అమ్మ చెప్పండి అమ్మా తొందరగా అట్లా చెప్తాం ఇంకో ఐదు వందలు ఇవి చెప్తావు అంటారు ఐదు వందలు కాదు ఐదు వేలు ఇచ్చేస్తా సో మొదటికి అలా అయిపోయింది రంగులు అంటే నో 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 రంగులు ఆల్రెడీ మనకు బ్లూ కలర్ ఒకటి ఎల్లో కలర్ పడింది అని చెప్పేసి చక్కగా ఆఫీస్కి వచ్చిన తర్వాత ఏదో ఇక అందరం రంగులు ఆడుకుంటున్నాం కదా మనం కూడా ఆడుకోకుంటే ఎలా అని చెప్పేసి కానీ నాకు ఎప్పుడు ఒకరితో రంగులు ఆడాలనిపిస్తుంది సో మరి మీరు ఎలా ఆడుకున్నారు రంగులు చిన్నపిల్లలు మీ ఇంట్లో చిన్నపిల్లలు ఉన్నారా వాళ్ళేరా వాళ్ళు ఎలా ఆడుకున్నారు ఓకే అండ్ అలాగే ఇప్పుడు ఎక్కడ చూసినా కూడా మన ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ తెలంగాణ అండ్ మిగతా రాష్ట్రాల్లో కూడా ఏమైపోయిందంటే లేడీస్ అందరూ కూడా మంచిగా రెడీ అవుతున్నారు ఈరోజు మాది రేప్ మీది ఓకే మేము రంగులతో చల్లుకుంటున్నాం రేపు మీరు రంగుల శారీలు వేసుకుంటారు ఓకే అండ్ అలాగే హోలీకి అదేంటో అర్థం కాదు ఈ హోలీకి వైన్ షాపులు బంద్ చేసిన నిన్న నుంచి వెళ్ళే బంద్ అంటే హోలీ రోజు అటు వైన్ షాప్స్ బంద్ అయిపోయినాయి నిన్నటి నుండే నిన్నను రెస్టారెంట్లో కానీ ఎక్కడ కానీ అసలు ఏ ఏమీ లేవండి ఎక్కడ దొరకలేదు ఓకే అంటే వాళ్ళు పబ్లిక్గా ఇచ్చారు సో ఈరోజు ఎటువంటి ఆరు ఆరు గంటల తర్వాత ఎటువంటి మద్యం అమ్మకూడదు అని చెప్పి మద్యం అమ్మి అంటే ఏం చేస్తున్నారంటే పాపం మద్యం తాగేసి విపరీతమైనటువంటి స్పీడ్తో వెళ్ళేసి ఇప్పుడు ఈ అమీర్పేట నుంచి వెళ్ళి సికింద్రాబాద్కి వెళ్ళేసి ఆ సికింద్రాబాద్లో ఉన్నటువంటి ఫ్రెండ్స్కు రంగు పూసి మళ్ళీ విచ్చలవిడిగా ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోవడం ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోతే ఏం ప్రాబ్లం లేదు కానీ యాక్సిడెంట్లు అవుతాయి కదా అందుకోసం సో ఇలా కాకుండా ఏం చేస్తారంటే బంగు తయారు చేస్తారు చాలా టిపికల్ బంగు అది చాలా టిపికల్గా ఉంటుంది ఆ బంగు తయారు చేయడం అనేది అంటే హోలీ పండుగ రోజు ఎందుకు తాగాలి అనే విషయం కూడా నాకు తెలియదు ఎందుకంటే హోలీకి ఇష్టం నాకు చాలా చిన్నప్పుడు చాలా ఆడుకున్నాను అండ్ మొన్నటి వరకు కూడా బాగా ఆడుకున్నాను హోలీ అంటే హోలీ తర్వాత తాగడం అనే అది ఏదైతుందో అది అది కరెక్ట్గా కాదు అని చెప్పేసి అనిపిస్తుంది కొన్ని కొన్ని ఇప్పుడు చార్మినార్ దగ్గర ఆ ఏరియాలో మనకు ఒక రకమైనటువంటి బంగ్ అని ఇస్తూ ఉన్నారనమాట ఇక ఆ బంగు తాగినాం అంటే ఏటే 
ఏడేయా చూపేడే ఏటా చూపో ఆపేసే ఇంకా గట్టిగా చూశారనుకో బలగొడితే నీ చూపు అట్లా ఈ బంగు తాగేసి బంగు తాగితే తాగిండు ఓకే సప్పడియ్యాక ఇంట్లో వండుకోవాలి కానీ ఈ గుడ్లు బలగొట్టుడే బాగాలేదు అంటే ఈ గుడ్లు పగలగొట్టడం అనేది నాకు నచ్చట్లేదు అసలు దాని బదులు ఇంకా అంటే ఎన్ని గుడ్లు వేస్ట్ అయిపోతాయి తింటే తిన్నేది కాదు ఆమ్లెట్ వేసుకున్న వాళ్ళు కాదు ఇంకా ఏది చేసినట్టు కాదు మరి ఎట్లా ఇట్లా అయితే చాలా కష్టం కదా మనం తినే వస్తువు అది ఒక తినే ఐటెం అది గుడ్లు పగలగొట్టుకుంటే ఏం లాభం ఆ నెత్తి అంతా ఖరాబ్ అయిపోయి ఇల్లంతా స్మెల్ వచ్చేసి ఎన్ని షాంపూలు పెట్టినా పోదది మంచి న్యాచురల్ కలర్స్ తోటి హాయిగా అలా సరదాగా రుద్దుకుంటే ఏ టెన్షన్ ఉండదు అది అనమాట అండ్ మరి హోలీ పండుగ సందర్భంగా ఫస్ట్ టైం ఈ హోలీ పండుగ సందర్భంగా మనతో మాట్లాడడానికి ఎవరో ఒక ఆత్మీయులు సిద్ధంగా ఉన్నారు వాళ్ళతో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం హలో హాయ్ గుడ్ మార్నింగ్ శ్రీదేవి గారు ఫెంటాస్టిక్ మ్యామ్ నేను బాగున్నాను మీరు ఎలా ఉన్నారు సూపర్ వెరీ గుడ్ అండి వెరీ గుడ్ అండి మీరు ఎప్పుడు సూపర్ అయి ఉంటారు అండి ఏం చేస్తామండి మీరు లేకపోయినా మేము ఉండాలి యా అండ్ నేను నేను నాకేం తక్కువ ఏందండి మీరు సూపర్ ఉంటే నేను సూపర్ ఉన్నట్టే కదా మీ మీ మీరు ఆడ సింహం నేను మగ సింహం అంతే రండి ఇంకా పెళ్లి లేట్ అవుతుంది ఏమండి అంత సూపర్ గా ఉన్నప్పుడు పెళ్లి అయినది లేట్ అవుతుంది సూపర్ గా ఉన్నా సూపర్ గా ఉన్నా కాబట్టి లేట్ అవుతుందండి ఏమో చెప్పలేవు లేట్ అవుతుంది అంటే ఇగో అంటే చూడండి ఎవరు ఎప్పుడు ఏ విధంగా లైఫ్లోకి వచ్చేస్తారో తెలియదు కదండి అట్లా ఏమో సార్ మిరాకిల్ జరుగుతుంది కావచ్చు నా లైఫ్లో అండ్ మీ మీ మీరు 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 కోరుకోరా మా 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 మామ లైఫ్లో ఒక మిరాకిల్ జరగాలి అని చెప్పేసి కోరుకోరా ఎప్పుడు మీరు అంటే నా లైఫ్లో జరిగితే నాకు లాభం కానీ మీ లైఫ్లో జరిగితే నాకు ఏం లాభం అంటే నేను మీ మామని కాదా అంటే మరి అంత ఏజ్డ్ మామ నాకు అంటే నాకు కొంచెం అంతేనా కాదు అరే ఒక ఆత్మీయుడు ఉన్నాడా లేదా మీకు ఉంటే డెఫినెట్ గా ఉంటాడు ఆయన మంచి కోరుకోవాలని చెప్పేసి మీకు ఉంటది కదా అంటే నేను చాలా సుఖంగా చాలా సంతోషంగా ఒక్కనే లైఫ్ హ్యాపీగా ఉన్నాను ఏ ఏ లొల్లి లేకుండా అంటే నా లైఫ్ లో కూడా నరకం ఉండాలని చెప్పేసి మీరు కోరుకుంటున్నారా ఇట్లా ప్రాబ్లం ఏంటంటే మీరు అలా ఉండకూడదు ఇప్పుడు మేం బాధపడుతున్నప్పుడు ఆత్మీయులు అంటే మన కష్టాల్లో కష్టం అయ్యి ఉండాలి ఇప్పుడు మీకు మా కష్టంలో మీరు కూడా కష్టం అవ్వాలంటే పెళ్లి అవ్వాలి బాబు నేను సంతోషంగా ఉండడం మీరు చూడలేరు నేను అంత మంచిదాన్ని కాదండి కరెక్ట్ అండి అలాగే ఉండాలండి మరి అతి మంచి కూడా బాగుండదు కదా మీ బ్లడ్ లో అసలు కరెక్ట్ బాగా చెప్పారు సో మరి మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులకు హోలీ శుభాకాంక్షలు అండి ఏది ఉగాదో ఏది హోలీ కూడా తెలియకుంటే ఎట్లా మాట్లాడుతుంటే ఏ పండుగ కూడా మర్చిపోయారు అది ప్రాబ్లం అంటే చూసారా మీ మాటల్లో ఎంత పవర్ ఉందో ఓకే సో ఈ రోజు హోలీ రేపు మీది ఈ రోజు మాది రేపు మీది మరి రేపు మహిళా దినోత్సవం కదా అంతే ఉంటుందా ఏమైనా చేంజ్ అవుద్దా మీ మ్యామ్ మీకంటే సెలవు వచ్చింది మాకు లేదు కదా అయ్యో ఇక్కడ సెలవులు ఇచ్చేసారండి మహిళా దినోత్సవానికి కూడా మహిళా దినోత్సవం అనేది ఒకటి ఉందా అని అంటావా కాదు మీరు అన్నారు కదా మహిళా దినోత్సవమా అంటే అంత ఆశ్చర్యంగా అడిగారు ఏంటండి కాదా అంటే రేపు అందరు ఉంటారు కదా నేనేమి ఎక్సైట్ కావట్లేదండి నేను మెన్స్ డేకే సరిగా ఎక్సైట్ కాను మెన్స్ డే కూడా ఉందండి 
అంటే అంత నిట్టూర్పు అవసరమా అంటే ఈ జీవితానికి ఇంకోటి కూడా అవసరమా ఏ రోజు లేదు వీడికి ఇది అంత అవసరమా రా ఇది అది అట్లానండి మీరు ఓకే కానీ మెరిస్ డే అనగా అంత నిట్టూరు అవసరం లేదండి శ్రీదేవి గారు నేను చెప్పాను కదా లేని వాటి గురించి హిపోక్రసీలు ఫ్యాంటసీలు మనకు అక్కర్లేదని ఓకే కానీ నాకు ఎందుకో ఈ మధ్య కొంచెం ఫ్యాంటసీస్ అంటే బాగా ఇష్టపడుతున్నానండి నేను అది కామన్ ఆ ఏజ్ లో అంతేనా ఎనివే నో ప్రాబ్లం ఇక సరదాగా మాట్లాడుకుందాం సో మీ మీ చిన్నప్పటి ఏమన్నా చెప్పండి సరదాగా మీకు ఈ హోలీ పండుగ రోజు ఆడుకునే వాళ్ళ అటువంటి ఆప్షన్ ఉండేనా మీ ఇంట్లో ఇప్పుడు మీ పిల్లలకి ఏం చెప్తారు హోలీ మమ్మీ వాట్ ఈస్ దిస్ హోలీ అంటే ఓకే అంతే తప్ప నీట్గా అట్లా మీ కాళ్ళని కాళ్ళని అంతా అదేనండి ప్రాబ్లం ఇది సాటర్డే సండే వస్తే కాసింత సరదాగా నవ్వులు జల్ మన రంగులు జల్కోవడానికి వీలుంటుంది మీ దగ్గర ఏది బాగా జరుగుతుంది మేడం ఏ పండుగ బాగా చేస్తారు మన తెలుగు వాళ్ళది బతుకమ్మన అది పెద్ద ఇంట్రెస్ట్ లేదు ఏమంటే ఒకటి మాట్లాడితే లైఫ్ కొంచెం ఎక్సైట్మెంట్ గా ఉండాలి మేడం మీతో మాట్లాడితే అప్పుడే శేషు జీవితం వచ్చిందనే ఫీలింగ్ వచ్చేస్తుంది నాకు అది ఇప్పుడు నా ఫ్రెండ్స్ ఏమంటారు డాక్టర్స్ ఏమంటారు మహేష్ గారు కొంచెం ఎక్సైట్మెంట్ గా కొంచెం ఎంతూజియాజింగ్ గా కొంచెం ఎనర్జెటిక్ గా కొంచెం వైబ్రెంట్ గా కొంచెం అట్లా ఉన్న వాళ్ళతో మంచిగా మాట్లాడండి మహేష్ గారు ఇప్పుడు ఏం చెప్పినా కూడా హోలీ అని ఏ హోలీ ఏ ఉన్నదండి మహేష్ గారు అయిపోయింది పొంగల్ పొంగల్ ఏ ఉన్నదండి కొంగల్ బెటర్ దానికంటే సంక్రాంతి దాని బదులు ఇంకేదైనా క్రాంతి బెటర్ అండి దసరా ఏ ఉన్నదండి దాని బదులు ఇంత సారా బెటర్ ఏ ఉన్నదండి లైఫ్ లో ఎప్పటిదప్పుడు మంచిగా చేసుకోవాలి పిల్లలకు సరదాగా మీ ఇంట్లో ఉన్నటువంటి ఒక చిన్న పౌడర్ తీసుకెళ్లి మీ ఆయన చెంపల కాలర్ ఉద్దేశి హ్యాపీ హోలీ అని చెప్పలేవా మరి అట్లీస్ట్ ఆ పనైనా చేయండి తొందరగా వెళ్ళండి లోపలికి ఫెంటాస్టిక్ అండి చాలా రోజుల తర్వాత నవ్వుకున్నాను బాగా అండ్ శ్రీదేవి గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి ఆర్గానిక్ కలర్ ఏం లేదండి భార్య భర్త దగ్గరికి వెళ్ళేసి ఏమండి ఒక్కసారి చూడండి చూసి హ్యాపీ హోలీ అండి హ్యాపీ హోలీ అండి అని రెండు దెబ్బలు కొట్టండి కరెక్ట్ హ్యాపీ హోలీ అంటే కంటి చూపుతో ఏంటి ప్రేమను కలిగించాలంటే ఎలా ఆయన వాయబ్బా ఇంత డేంజర్ ఉంటదా పెళ్లి చేసుకుంటే నేను అన్నానని కాదు మనిషికి ఒక కళాపోషణ ఉండాలి అందరు చేతితో కొడితేనే ఏర్పోయి కుదిరిందంటే బోరింగ్ కదా 
అవును అవును మన స్పెషాలిటీ ఏ ఉండాలి కంటి చూపుతో ఎరిపెక్కించాలన్నమాట అది వెరీ గుడ్ ఇప్పుడు జనరేషన్ అలా ఉంది మనం కూడా అప్డేట్ అవ్వాలి మనం కాదు సారీ మేము అప్డేట్ అవ్వాలి మీరు ఆ సో మొత్తానికి అయితే కంటి చూపుతే రంగులను తయారు చేస్తారు మీరు నాలుగు రోజులు తిండి పెట్టకుంటే yellow కలర్ వస్తుంది ఓకే దాని తర్వాత తర్వాత నాలుగు రోజు తర్వాత ప్లేట్ నిండా పెడితే ఆనందంతో ఎరుపు గ్రీన్ ఆరెంజ్ అన్ని వస్తాయి అది ఆ కలర్లు కావాలి మీకు అంతేగాని ఎనర్జీ డబ్బులు ఏది వేస్ట్ చేసుకోకూడదు సూపరా ఇది ఇది కదా మనకు కావాల్సినటువంటి న్యాచురల్ హోలీ మనం సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాం ఇంట్లో కదా భార్య ముఖం ఎరిపెక్కడము భర్త ముఖం ఎరిపెక్కడం అది అనమాట ఫ్యాంటాస్టిక్ అండి బాగా చెప్పారు అండ్ శ్రీదేవి గారు ఎక్కడ ఉన్నారు ఇప్పుడు యుఎస్ లో మిషిగన్ ఎలా ఉంది అక్కడ క్లైమేట్ అంత బాగానే ఉందా ఇంకా మంచి పడుతుందా నేను ఇంకా వెదర్ ఛానల్ లో పని చేయట్లేదండి ఇక్కడ ప్రస్తుతానికైతే వెదర్ టీవీ చూస్తుంటే థర్టీ డి థర్టీ త్రీ డిగ్రీస్ ఫారె హైట్ ఉంది ఇవాళ ఒక్క రోజే కొంచెం ఎండాలాగా అనిపిస్తుంది రేపటి నుంచి స్నో పడుతుంది స్నో పడుతుంది మేడం మీరు ఇంకా వర్క్ ఫ్రం హోమ్ అయినా ఆఫీస్కి వెళ్తున్నారా అంటే పిలిచినప్పుడే వెళ్తాము పిలవనప్పుడు ఇంట్లో ఉంటాము ఓకే అంటే ఎలాంటి సందర్భాల్లో పిలుస్తారో వాళ్ళు అనమాట <laughs> 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 మాట్లాడతాడా బానే వాడు చా పాప ప్రపంచంలో అంతకన్నా బలి పశువు నేను చూడలేదు తొమ్మిది మంది ఆడవాళ్ళతో పనిచేసే ఏకైక మగ పురుషుడు వాడు అంటే నూట తొమ్మిది మంది అండి యాక్చువల్ గా ఈజ్ వర్కింగ్ విత్ వన్ నాట్ నైన్ పీపుల్ లేడీస్ మీరు ఒక్కరే వంద మందితో సమానం అండి మిగతా తొమ్మిది మందిని చాలా ఈజీగా హ్యాండిల్ చేస్తాడు ఆయన ఫ్యాంటాస్టిక్ అండి శ్రీదేవి గారు ఆయన ఒక మంచి పాట ప్లే చేశాను చాలా రోజుల తర్వాత ఫస్ట్ టైం మీతో మాట్లాడడం మళ్ళీ ఎనర్జీ వచ్చేసింది నాకు ఎక్కడ లేనటువంటి ఎనర్జీ వచ్చిందండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ శ్రీదేవి గారు చూశారు కదా మొత్తానికైతే శ్రీదేవి గారితో మాట్లాడడం చాలా కష్టం ఓకే సో ఏం లేదు వాళ్ళ ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళేసి కోపంగా కోపంగా చూస్తే చాలు మా ఆయన బుగ్గలు ఎరుపెక్కుతాయి మహేష్ గారు ఓకే ఓ మూడు రోజులు అన్నం పెట్టకుంటే చాలు బ్లూ కలర్లో వచ్చేస్తుంది ఇలా హావభావాలు కొన్ని ఫీలింగ్స్ తోటి మనుషుల్లో కణ కండ్లన్నీ ఎర్రబడాలంటే ఏం చేయాలి ఓకే పక్క పక్కింటి వాళ్ళు ఏదైనా మంచి పెద్దకారు కొనుక్కోవాలి మనకంటే సో నాకు చాలా 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 ఇష్టమైనటువంటి కలర్ ఏం చెప్పరా ఎవరైనా స్కై కలర్ నాకు ఆ కలర్ అంటే ఎందుకు ఇష్టమో ఇప్పటికీ నాకు అర్థం కాదు అన్ని అదే కలర్ రిన్సబ్బు కలర్ అంటే ఇంకా చాలా ఇష్టం అలా స్కై కలర్ నేను బాగా ఎంజాయ్ చేసింది ఏంటంటే ఫ్లైట్లో చాలా పైకి వెళ్ళినప్పుడు ఒక రకమైనటువంటి బ్లూయిష్ వచ్చేస్తుంది 
అలాగే కంప్యూటర్ స్క్రీన్ మీద కూడా ఒక వన్ కైండ్ ఆఫ్ మనకు కనబడుతుంటుంది అనమాట ఆ కలర్ అంటే చాలా 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 ఇష్టం ఆ కలర్లో లంగా ఓని అంటే ఇంకా ఇంకా మనం చెప్పాము ఇవన్నీ ఎస్ అలా కొందరు కొందరు వాళ్ళ తెలిసిపోతుంది వాళ్ళ కలర్ ఏంటి కొందరు షాలు వాళ్ళు భుజాన వేసుకుంటారు వాళ్ళు ఏ కలర్ షాలు వాళ్ళు భుజాన వేసుకున్నారు ఏంటి ఎలాంటి అద్దాలు ఏ కలర్ పెట్టుకున్నారు వాళ్ళ కార్ ఏంటి వాళ్ళ నెయిల్ పాలిష్ ఏంటి ఓకే వాళ్ళు వాచ్ ఏ కలర్లో పెట్టుకున్నారు అలాగే ఎలాంటి కలర్ ఇయర్ రింగ్స్ పెట్టుకుంటున్నారు ఇవన్నీ తెలిసిపోతాయి చాలా చూడగానే వాళ్ళకి ఇష్టమైనటువంటి కలర్ అంటూ చాలా ఈజీగా చెప్పేయచ్చు యా అండ్ మనతో మాట్లాడడానికి ఒక ఆత్మీయులు ఎవరో సిద్ధంగా ఉన్నట్టున్నారు హలో గురుగారు నమస్కారం అండి నమస్కారం గురుగారు హ్యాపీ హోలీ శుభాకాంక్షలు అండ్ ఈ రోజు ఎంత చక్కగా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నారు గురుగారు కాకుంటే ఎప్పుడైనా కూడా ఏదైనా ఒక పండుగ రావాలంటే దానికి ఒక హాలిడే కావాలి ప్రతి ఒక్కరు హాలిడే అంటే ఓన్లీ ఒక గవర్నమెంట్ వాళ్ళకే హోలీ కాదు అందరికి వ్యాపారవేత్తలకి అటు గవర్నమెంట్కి ఇటు ప్రైవేట్కి ఒక సండే రోజు పండుగ వస్తే ఆనందం చాలా అద్భుతం కదా గురుగారు సండే రోజు పండుగ వస్తే ఎలా పండు సండే రోజు సాటర్డే వచ్చినా సాటర్డే వచ్చినా ఒక ఆనందం సాటర్డే వచ్చినా కూడా చాలా సంతోషం కానీ ఏమైపోతుంది అంటే ఇప్పుడు ఎటు కాకుండా మంగళవారం వచ్చేస్తే అయ్యో ఏమండి ఈరోజు మంగళవారం అన్నట్టు కూడా గురుగారు ఏమే ఈరోజు మంగళవారం అన్నట్టు ఎనివే గురుగారు స్టార్ట్ చేద్దాం అసలు హోలీ అంటేనే హోలీ ఇంగ్లీష్ లో హోలీ అంటే పవిత్రమైన దినం అని అర్థం పవిత్రమైన దినం అవును పవిత్రమైన పర్వ దినం అనేక రంగులు ఇన్ని రంగులు మనం పూసుకుంటున్నాం అంటే కారణం ఏంటంటే అసలు జీవితమే రంగులమయం కదా జీవితమే రంగులమయం అందుకోసమే కాస్త కష్టం ఉంటుంది కొంచెం కష్టం ఉంటుంది మరి కొంచెం కష్టం వస్తుంది మరి కొంచెం సుఖం వస్తుంది ఆ సుఖం కొద్దిగా పెద్ద ఎక్కువ అవుతుంది అట్లా రంగులు రంగులుగా అనమాట అనేక రంగులు అనేక భావాలు మనసులో కదలాడుతుంటాయి కొన్ని వందల వేల భావాలు భావాలు కదలాడుతుంటాయి అవన్నీ రంగులే అవునండి అవును బాగా చెప్పారు అలాగే మనకు ప్రతి ప్రతి నెలలో ప్రతి నెలలో ఒక రెండు సార్లు ప్రతి వారంలో ఒక రెండు సార్లు హోలీ వస్తుందండి హోలీడే అండి హోలీడే అందుకని రవీంద్ర రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ గారు దీన్ని జనపర్వం అని పిలిచారు మాట జనపర్వం అంటే సకల జనుల యొక్క పర్వ పర్వడి అని ఓకే తర్వాత ధర్మరాజు నారదుడు ధర్మరాజుకు నారదుడు చెప్పాట హోలీ విధి విధానాలన్నీ కూడా ఎలా ఉంటాయో అవన్నీ చెప్పాట తర్వాత శివభారతులు ఏకీకృతం చేసేటువంటి ప్రయత్నంలో మన్మధుడు శివ శివుడి యొక్క ఆగ్రహానికి గురై బస్సీ పూతుడైపోతాడు అప్పుడు మొదటి ఆ మన్మధుడి యొక్క భార్య రతిదేవి దుఃఖిస్తూ ఆయన దగ్గరికి వచ్చి ఏమి స్వామి మీ ఇద్దరిని కలపడం కోసం నా భర్త మన్మధుడు ప్రయత్నం చేస్తే శివపర్వతం కలపడం కలపడం కోసం ప్రయత్నం చేస్తే మీరు మూడో కను తెచ్చి భస్మం చేశారు ఏమి స్వామి అంటే అప్పుడు ఆ శివుడు వరం ఇచ్చాట ఏమని అంటే నీకు ఒక్కడికే కనపడతాడు మిగతా ప్రజలందరిలో కూడా మనసులో అదృశ్య రూపంలో ఉంటాడు ఓకే కాబట్టి మన్మధుడు అతను కనపడ్డు అదృశ్య రూపంలో ఉంటాడు మన్మధుడు అదృశ్య రూపంలో ఉండబట్టే మా భార్యాభర్తల యొక్క దాంపత్య వ్యవస్థ చాలా అనురాగ పూరితమై ఆదర్శవంతమై నందివర్ధన లాగా వికసిస్తూ వర్ధిల్లుతూ ఉంటుంది అనమాట ఓకే కాబట్టి అలా జీవితం ఉంటుంది కానీ బయట కనపడదు అనమాట బయట కనపడదు లోపలనే ఉంటాయి అనమాట శృంగార భావాలు ఆ మనమధుడి యొక్క చర్యలు ప్రేరేపణ ప్రతి దంపతుల్లో కూడా ప్రతి జంటలో కూడా తప్పనిసరిగా ఉంటుంది అని నేను వరం ఇస్తున్నాను నీకు మాత్రం మాత్రం కనపడతాడు నీ ఒకటి మాత్రం కనపడతాడు కాబట్టి నేను రతి మనమధుడు శాశ్వతంగా ఇలాగే ఉండాలి అని చూడు వరం ఇచ్చాట అంతేకాకుండా ఇంకొక హోలిక అనేటువంటి ఒక అమ్మాయి ఉంది చిరణ్య కశ్యపుడి యొక్క చెల్లెలు ఏం పేరు హోలిక 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 నుంచే హోలి వచ్చింది ఈ హోలిక అనేటువంటి యువతి అగ్నిలో పడ్డ భస్మం కాదు తగలబడదు శరీరం అంతా అలాగే ఉంటుంది మంటల్లో పడ్డ కూడా అలాగే ఉంటుంది ఆమెకి ఆ వరం ఉందన్నమాట 
పై హిరణ్య కశ్యపుడు తన కొడుకైనటువంటి ప్రహ్లాదుడితో ఎందుకు విరోధం పెట్టుకున్నానంటే నువ్వు విష్ణువు భక్తుడు అయినావు నేను శివభక్తుడిని విష్ణు అనే మాట శ్రీహరి అనే మాట నమ్ము తలవద్దు అంటే ఎన్ని పరీక్షలు ఎన్ని శిక్షలు వేసినా ప్రహ్లాదుడు ఆ శిక్షలను తప్పించుకు వస్తున్నట శ్రీహరి శ్రీహరి నామ నామంతోటి అప్పుడు వెంటనే తీసిపోయి మంటలు పడేసాట ప్రహ్లాదుడిని మంటలు పడి ఫస్ట్ బూరి అయిపోరా నువ్వు శివుణ్ణి తలవకుండా విష్ణువు తెలుస్తున్నావు విష్ణువు నాకు శత్రువురా అని కొడుకు ఆ మంటలో పడిచాడు అప్పుడు వెంటనే హిరణ్యకశ్యుడు సోదరి ఆ మంటలోకి వెళ్ళి ఆ ప్రహ్లాదుడిని బయటకు తీసుకొచ్చి కాపాడింది ఓకే కనుక ఆ రోజు ఇదే రోజు అనమాట ఈరోజు ఇదే రోజున కాపాడింది కనుక ఈ హోలిక అనేటువంటి పేరుతో కూడా హోలి అనేటువంటి వ్యవహారం వెలుగులోకి వచ్చింది అనమాట మంచి మంచి కథ చెప్పారు గురుగారు ఈరోజు అంటే ఎలా అసలు దీని గురించి ఎవరికి అంత ఐడియా లేదు బట్ దీని ప్రాసెస్ ఏమేంటి ఇదేంటి కూడా చాలా చక్కగా అనిపించడం జరిగింది గురుగారు మరి హోలీ పండుగ సందర్భంగా మీరు ఏమన్నా రాసిన ఏమన్నా ఉన్నాయా నేను రాసిన పాట ఒకటి వినిపిస్తాను హోలీ 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 ఇది రసమయ హోలీ ఇది రమ్యమైన హోలీ ఇది రాగాల జావళి ఆడే పాడే యువతి యువకుల ఆనందనందనాల కేళి హోలీ 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 ఇది రంగుల హోలీ 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 ఇది రసమయ హోలీ విందులతో కను విందులతో హుషారైన బల్చిందులతో నవ వసంతాల కవ్వాలి ఇది పసందైన రంగేళి విందులతో కను విందులతో హుషారైన బల్చిందులతో నవ వసంతాల కవ్వాలి ఇది పసందైన రంగేళి కాబుని దహనం సాక్షిగా కామ వికారాదులను మనసుల నుంచే తొలగించేము మమతా జ్యోతుల వెలిగించేము హోలీ 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 ఇది రంగుల హోలీ 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 ఇది రసమయ హోలీ సూపర్ 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 చాలా అంటే చాలా బాగుంది గురుగారు హోలీ గురించి చాలా విషయాలు తెలియజేశారు ధన్యవాదాలు థ్యాంక్ యూ గురుగారు వెల్ మామా జెన్ మోవేజ్ హోలీ గురించి గురుగారు చాలా బాగా చెప్పారు ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క రకంగా తీసుకుంటారు దీన్ని కొందరికి హోలీ అంటే అస్సలు ఇష్టం ఉండదు అనమాట కానీ న్యాచురల్ కలర్స్తో తయారు చేసినటువంటి హోలీ అది చాలా బాగుంటుంది ఇప్పుడు ఇంట్లో కూడా చక్కగా మన న్యాచురల్ కలర్స్తో తయారు చేసుకోవచ్చు కానీ ఒక్క రకమైనటువంటి పువ్వుతో తయారు చేస్తారు అది ఆ పువ్వు ఏంటి అది ఎలా తయారు చేస్తారు ఏంటి అనేది మరి కాసేపట్లో చెప్పుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఓకే అండ్ అడ్వాన్స్ ముందు కొట్టాలట ముద్దు పెట్టాలట మొన్న ఇలానే ఎవరు కాల్ చేశాను కాల్ చేసి సార్ ఒకటి ఐటెం కొందాం అనుకుంటున్నాను మీ దగ్గర అంటే ఐటెం వస్తుందండి కొద్ది రోజుల్లో ఫస్ట్ కొంచెం అడ్వాన్స్ ఇవ్వండి మహేష్ గారు అంటే నమ్మకం లేదా సార్ మా మీద అంటే మీ మీద నమ్మకం లేక కా కాదండి అంటే మనకు కూడా కొంచెం రెఫరెన్స్ ఉండాలి కదా మహేష్ గారు అడ్వాన్స్ అనేది తప్పనిసరి అండి ఈ అడ్వాన్స్ అనేది ప్రతి ఒక్కరు కూడా తీసుకోవాలండి ఎందుకంటే చాలామంది డబ్బులు ఎగ్గొట్టిపోతున్నారు ఇక మా బిజినెస్లో చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు నాకు నోరు తెరిచి అడగరాదు ఎంత ఇస్తే అంత మౌనంగా తీసుకొని ఉంటాను నా వెనకాల ఎవరన్నా ఉంటే బాగుండు కొంచెం స్ట్రిక్ట్గా మొన్న ఎవరికేదో ప్రాజెక్ట్ కావాలంటే హాయిగా ప్రాజెక్ట్ చేశాను కొంచెం అడ్వాన్స్ అడిగినా అయిపోతుండే అడ్వాన్స్ లేదు అసలు లేదు వాళ్ళు మన ఫోనే లిఫ్ట్ చేయట్లేదు ఇప్పుడైనా అనిపించేసింది అడ్వాన్స్ తీసుకోవాలండి ఓకే అలాగే ఇప్పుడు మన తాతలు మన తండ్రులు తరతరాల నుంచి వస్తున్నటువంటి మన ఆహార సంప్రదాయాలు ఏవైతే ఉంటాయో అవి ఈరోజు కాకుండా ఎప్పుడో ఒకసారి ప్రపంచ గుర్తింపు పొందుద్ది ఓకే మొన్న రీసెంట్గా ఏమైందంటే ఇట్లనే నైట్ రైస్ ఏదో మిగిలితే దాన్ని కర్డ్ రైస్ చేసి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసి అలా నేను మళ్ళీ తిన్నప్పుడు ఆహా అనిపించేసి ఇది ఎప్పుడైనా ప్రపంచం గుర్తించకపోవద్దా అని చెప్పేసి అనుకున్నాము ఇప్పుడు చద్దన్నం అనే ఒక రెస్టారెంట్లే వచ్చేస్తున్నాయి దాని పేరుతోటి పేటెంట్స్ కూడా తీసుకుంటున్నారనమాట అలాగే 
వరల్డ్స్ బెస్ట్ శాండ్విచ్లలో వడాపావుకి చోటు దక్కించుకుంది ఆస్కార్లో ట్రిపుల్ ఆర్ ఎలా చోటు దక్కించుకోబోతుందో బెస్ట్ వరల్డ్స్ బెస్ట్ శాండ్విచ్లలో వడాపావుకి చోటు వచ్చేసింది ఆల్రెడీ కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది దేశంలో ఫేమస్ స్ట్రీట్ ఫుడ్ వడాపావుకు ప్రపంచ స్థాయి గుర్తింపదగ్గింది బెస్ట్ శాండ్విచ్ల జాబితాలో వడాపావుకు పదమూడవ స్థానం లభించింది టేస్ట్ అట్లాస్ అనే సంస్థ అధ్యయనం చేసి నిపుణుల సలహాలతో తీసుకుని ఈ జాబితాను రూపొందించింది అనమాట టర్కీకి చెందినటువంటి టోంబిక్ ఫస్ట్ ప్లేస్లో నిలిచిందనమాట ఆ తర్వాత స్థానాల్లో క్యూబన్ శాండ్విచ్ తర్వాత అవకాడో టోస్ట్ ఫ్రెంచ్ డీప్ శాండ్విచ్ ఇవన్నీ ఉన్నాయన్నమాట ముంబైలోని వడాపావు అనేది చాలా అంటే చాలా పాపులర్ బట్ మన దగ్గర బిర్యానీ ఆల్రెడీ వరల్డ్ ఫేమస్ అయిపోయింది బట్ తెలంగాణ వంటకంలో ఉన్నటువంటి ఇంకొక మజా ఏమిటి అంటే ఆ సర్వపిండికి ఎందుకు సర్వాధికారాలు లేవు దాన్ని కూడా వరల్డ్ వైడ్ చేయొచ్చు కదా మనం అంటే పబ్లిక్లోకి పోవట్లేదు అది దాన్ని తీసుకెళ్ళాలి నేను తీసుకెళ్తాను ప్రపంచానికి సర్వపిండిని పరిచయం చేస్తాను అలా నేను పరిచయం చేసినటువంటి సర్వపిండి దీని సర్వే జన సుఖినోభవంతో అంటే సార్ ఓకే అండ్ అలాగే రైతులకు ఏది అంటే రైతులు చక్కగా ప్రతిరోజు కానీ రెండు రోజులకు ఒకసారి మూడు రోజులకు ఒకసారి రైతులు సమృద్ధిగా ఈ సర్వపిండి పెరుగు సర్వపిండి చికెను సర్వపిండి అలా తింటూ ఉంటారండి అలాంటి రైతులకు ఒక గుడ్ న్యూస్ కూడా తీసుకురావడం జరిగిందనమాట ఏంటంటే పాపం వాళ్ళు ఈ పైరుకి ఎరువులు రసాయనాలు కొట్టాలి అంటే చిన్నప్పుడు నాకు చాలా గుర్తు మా నాన్నగారు ఒక టవల్ మూతికి కట్టుకొని ఇది ఎరువులు కొట్టేది ఏదైతుందో వెనకాల ఒకటి అది ఉంటుండే అనమాట ఓ బ్లూ కలర్ డబ్బా ఆ డబ్బాలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఒక లీటర్కి ఒక లీటర్ దానికి ఒక పది లీటర్ల వాటర్ దాన్ని యాడ్ చేసి ఇంకేదో యాడ్ చేసి ఇప్పుడు ఏపుగా పెరిగినటువంటి వరికి ఎటువంటి ఈ పురుగులు అవి ఇవి చోకకుండా ఆయన స్ప్రే కొట్టే కొట్టేవాడు అనమాట ఎంత తిరిగేటోడు మధ్యలోకి తిరిగేటోడు అటు తిరిగేటోడు పాప స్ప్రే కొడితే అందులో మనము కాలు పెట్టేసి కొట్టాల్సి వస్తుంది సమ్టైమ్స్ కొన్నిటికి తాకుతుంది కొన్నిటికి తాక రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి అనమాట వాళ్ళకు కూడా చాలా ఇబ్బంది అండ్ అలాగే కొందరు పాపం ఏం చేస్తారంటే ఎరువులోకి తీసుకొచ్చినటువంటి ఈ ఈ ఎరువుల మందు ఏదైతే ఉంటుందో సగము బావి దగ్గర తీసుకెళ్ళి కొట్టడానికి సగము ఇంట్లో ఎగర డబ్బుల డబ్బాలో పూసి పెట్టడం కానీ లేకుంటే ఒక పెద్ద చెంబులో పూసి పెట్టడం కానీ అలా జరుగుద్ది వీళ్ళు వీళ్ళే అక్కడ పూసి పెట్టేసి మళ్ళీ సడన్గా ఇంట్లోకి వచ్చేసి ఇంట్లో వాళ్ళ వాళ్ళ వీళ్ళ చూడకుండా టక్కున ఆక దాహం వేసి అదే చెంబు నీళ్ళు నీళ్ళు అనుకోండి తాగడము తాగిన తర్వాత ఇమ్మీడియట్గా హాస్పిటల్కి వెళ్ళడము చాలా ప్రాణాపాయ పరిస్థితులకు రావడం ఇవన్నీ కూడా రైతులు చూసుకోవాలన్నమాట ఓకే ఇప్పుడు అటువంటి ఏ ప్రాబ్లం లేకుండా ఎటువంటి రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఏం లేకుండా శ్వాసకోశ సంబంధిత వ్యాధులు ఏమీ రాకుండా డ్రోన్స్ వచ్చేసాయి ఒక విప్లవాత్మక మార్పు దిశగా వ్యవసాయం సాగనుందనమాట ఎస్ నేను చూశాను ఇది అంటే విత్తనాలు వేయడం నుంచి ఎరువులు చల్లడం వరకు భవిష్యత్తులో ఈ డ్రోన్లు కీలకం కానున్నాయన్నమాట ఇక డ్రోన్ల తయారీ విషయంలో భారత్ను మించినటువంటి వాళ్ళు ఎవరు లేరు అది మాత్రం పక్క ఓకే అండ్ అలాగే త్వరలో ఈ రైతులకు డ్రోన్లు అద్దెకిస్తున్నారనమాట ఎకరానికి డ్రోన్ నాలుగు వందల రూపాయల వరకు ఉంటుందన్నమాట అగ్రోస్ రైతు సేవా కేంద్రాల ద్వారా డ్రోన్ సరఫరా చేసేందుకు ప్రభుత్వం కసరత్తు చేస్తుందన్నమాట దీని ద్వారా రైతులు ఈ పురుగు మందుల దుష్ప్రభావాలకు గురి కాకుండా ఉండటంతో పాటు సాగు ఖర్చు కూడా చాలా తగ్గుతుందన్నమాట చక్కగా డ్రోన్లో పురుగు మందులన్నీ కూడా అందులో సమపాళ్లల్లో కలిపేసి అక్కడ దూరంగా ఉండేసి అను అనువున కూడా కొట్టేసి జస్ట్ ఎకరానికి నాలుగు వందలు ఓకే పది ఎకరాలకు కొట్టిస్తే నలభై వేలు సారీ నాలుగు వేలు చక్కగా హాయిగా పంటలకు నీట్గా అయిపోతుంది మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చి మనం నాలుగైదు సార్లు స్నానం చేయాల్సిన అవసరం లేదు 
ఎటువంటి ప్రాబ్లం దుష్ప్రభావాలు అస్సలే ఉండేయి అనమాట ఎంత సేఫ్ చెప్పండి ఇదంతా కూడా ఎస్ అంటే వ్యవసాయంలో వినూత్నమైనటువంటి మార్పులు రావాలి అంటే ఇంతకంటే మార్పు ఏముంటుందండి ఓకే సో అలాగే ఇక రైతుల విషయం కాస్త మనం పక్కన పెట్టేస్తే కరోనా కేసెస్ ఎక్కువైపోతూ ఉన్నాయి చాలామంది ఇబ్బంది పడుతూ ఉన్నారు రాష్ట్ర అలాగే దేశ ప్రజలకు హోలీ శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు ఎవరు ఎవరై ఉంటుంది రాష్ట్ర ప్రజలకు తెలియజేశారు ఓకే బాగానే ఉంది మరి దేశ ప్రజలకు కూడా హోలీ శుభాకాంక్షలు ఎవరు తయారు చేశారు అనుకుంటున్నారు మీరు సో హోలీ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నారనమాట అంటే ఇదంతా కూడా వసంత ఋతువుకు నాంది ఒక ప్రస్తావనగా పచ్చని చిగురులతో కొత్తదనం సంతరించుకుంది వినూత్నంగా పునఃప్రారంభమయ్యే ప్రకృతి కాలచక్రానికి హోలీ పండుగ స్వాగతం పలుకుతుంది ఈ సందర్భంగా అతను చెప్తున్నాడు అనమాట చిగురించే ఆశలతో తమ జీవితాల్లో నూతనత్వాన్ని హోలీ హోలీ రూపంలో స్వాగతం పలికే భారతీయ సాంప్రదాయం చాలా రమణీయమైంది అని చెప్పేసి చెప్పారనమాట ఎంత బాగా చెప్పాడు చూడండి ఆయన పచ్చని చిగురులతో కొత్తదనం సంతరించుకొని వినూత్నంగా పునఃప్రారంభమయ్యే ప్రకృతి కాలచక్రానికి హోలీ పండుగ స్వాగతం పలుకుతుందని ఈ సందర్భంగా పేర్కొన్నారు చిగురించే ఆశలతో తమ జీవితాల్లోకి నూతనత్వాన్ని హోలీ రూపంలో స్వాగతం పలికేందుకు భారతీయ సంప్రదాయం రమణీయమైంది అంటారు అందుకోసమే భారతీయ సంప్రదాయం ఎప్పుడు కూడా ఎల్లప్పుడు కూడా చాలా గొప్పది గొప్పది అని చెప్పేసి చెప్తూనే ఉంటాం భారతీయ సాంప్రదాయము గొప్పది భారతీయ వంటలు ఇంతముందు మనం చెప్పుకున్నట్టుగా ఓకే వడప్పావు గొప్పదే ఓకే అలాగే మన దగ్గర తయారయ్యే కాకినాడ కాజా గొప్పదే హైదరాబాద్ బిర్యానీ గొప్పదే ఏ మాట కామటే అండి నిజంగా అలా హోలీ ఆడుకొని మంచిగా సాయంత్రము ఆర్టీసీ ఎక్స్ రోడ్లోకి వెళ్ళేసి బావర్చి బిర్యానీ ఎన్నో మనకి గ్రీన్ బావర్చి ఎల్లో బావర్చి ఆ బావర్చి ఈ బావర్చి అంటున్నారు అవన్నీ కూడా తినండి నేను వద్దాను కానీ ఒరిజినల్ ఆ ఫ్లేవర్ కావాలి ఒరిజినల్ ఇట్లా ఇట్లా చూస్తే కానీ మన బిర్యానీ స్మెల్ రావాలి అలా బిర్యానీ తినేసి సాయంత్రం అలా చార్మినార్ దగ్గరికి వెళ్ళేసి రంగురంగుల వేడి వేడిగా ఒక కాఫీ తాగేసి మంచిగా అదంతా తిరిగి వచ్చినప్పుడు ఏ అక్తర్ బాయ్ ఏ కచ్చ పాన్ బనావ్ అక్తర్ బాయ్ అనగానే అరే మహేష్ బాయ్ బోత్ దినికే బాత్ ఆజో ఆజో మహేష్ బాయ్ కైసే చెల్రా ఆజ్ కల్ జిందగీ అంటే జిందగీతో క్యా ఏ బాయ్ చెల్రా క్యా అన్న ఆప్కో బేబీ మిల్ గే ఆప్కో బేబీతో అచ్చా ఏ బోత్ అచ్చా మేబీ అచ్చా అరే క్యా బాత్ కరతా అన్న మన దిమాగ్ నాకు కావా అన్న ప్లీజ్ పరే పాన్ కావా అన్న బోత్ మస్తు లగ్తా మొత్తానికైతే మహిళలకు టూ డేస్ హాలిడేస్ వచ్చేసాయి తెలంగాణలోని మహిళా ఉద్యోగులకు వరుసగా రెండు రోజులు సెలవులు వచ్చేసాయి ఇవాళ హోలీ సందర్భంగా సెలవు కాగా రేపు మార్చి ఎనిమిది అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం కానుకగా మహిళా ఉద్యోగులందరికీ ఇప్పటికే సర్కార్ హాలిడే ప్రకటించిందనమాట ప్రభుత్వ ప్రైవేట్ రంగంలో పనిచేసే మహిళలందరికీ స్పెషల్ క్యాజువల్ లీవ్స్ అప్లై అవుతుందని చెప్పేసి తెలియజేశారు అదృష్టవంతులు ఓకే అండ్ అలాగే ఇక వ్యాపారం చేసేటప్పుడు కొందరు కొందరు భలే ఐడియాస్ ప్లే చేస్తూ ఉంటారండి ఓకే మా దగ్గర అప్పుడు కేజీ చికెన్ కొనండి కేజీ ఉల్లిగడ్డ ఫ్రీ అని పెట్టాడు అప్పుడు ఉల్లిగడ్డ వచ్చేసి ఆల్మోస్ట్ నూట యాభై రూపాయలు రెండు వందల రూపాయలు కిలో వెళ్ళిపోయింది అలాగే ఒక రూపాయికి ఒక శారీ మా దగ్గర అని చెప్పేసి అంటూ ఉంటారు జనాలందరూ విపరీతంగా క్యూ కడతారు అలాంటప్పుడు టీవీలో అక్కడ ఇక్కడ యాడ్స్ ఏమి వేయడానికి పెద్దగా అవసరం లేదు ఏ మామా మహేష్ గారు శారీ షోరూమ్ ఒకటి ఉందండి ఒక రూపాయికే ఒక శారీ ఇస్తున్నాడండి మహానుభావుడు అండి దానికి క్యూ బట్ ఇలాంటివి చేసేటప్పుడు పోలీస్ పర్మిషన్ అనేది చాలా అవసరం పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళేసి హలో సిఐ గారు నమస్తే అండి ఆ మహేష్ గారు రండి రండి సార్ ఏంటి ఇలా వచ్చారు ఏం లేదు సార్ రేపు మన షాప్ ఓపెనింగ్ ఉంది మామా శారీస్ అని అంటే మన దగ్గర అన్ని రకాల శారీస్ ఉంటాయండి ధర్మవరం 
కొబ్బు పోచంపల్లి కంచి కామాక్షి బెనారస్ గంధర్వ ఇవన్నీ కూడా గాంధారి ఈ రకరకాల పట్టులు ప్రపంచంలో మామా శారీ షోరూంలో దొరకనటువంటి శారీ ఏం లేదండి అటువంటి శారీ అన్ని రకాలుగా పెట్టిద్దాము అని షాప్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను సార్ రేపు బట్ ఫస్ట్ ఒక వెయ్యి మందికి జస్ట్ ఒక్క రూపాయికే శారీ పెడదామని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాను సార్ వడి యూసే ఫెంటాస్టిక్ మహేష్ గారు మీ షాప్ ఎప్పుడు ఓపెన్ అవుతుంది మార్నింగ్ అది వేడి చాలు బోల్డ్ అంతమంది క్యూ అనమాట ఇక్కడి నుంచి కొన్ని వేల మంది క్యూలో ఉంటారు అది మార్నింగ్ సిక్స్కే ఓపెన్ చేయాలన్నమాట కొందరు అయితే రాత్రి ఆనే అనుకుంటారు వచ్చి ఏమండి ఈ బెడ్షీటు చాప మెత్త వాటర్ బాటిల్ ఇవన్నీ తీసుకొని ఆనే అనుకోండి రాత్రి మళ్ళీ దొరుకుతుందో దొరకదు ఓసే నీకు దండం పెడతానే ఆఫీస్ ఉంది నాకు ఏ ఆఫీస్ లేదు ఏం లేదు ఆ మామా మహేష్ శారీ షోరూమ్ ఆయన మంచి మంచి శారీస్ ఇస్తాడు ఆయన ఒక రూపాయకి ఒక శారీ ఇస్తున్నాడట మరి అది అది దీని బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎవరు డిజైన్ చేశారో ఏదో నాకు అర్థం కాదు కానీ మస్తు పాపులర్ ఉందండి మీరు ఏం చేస్తున్నారో నాకు తెలియదు శారీ తీసుకొస్తేనే ఇంట్లోకి రావాలి ఓర్నీ బాండవాడ వీడు ఒక రూపాయికి శారీ పెట్టేసి ఇంత టెన్షన్ పెట్టేసాడు ఏంటి రండి ఆయన అని చెప్పేసి మనకు ఒక రూపాయికి శారీ రాకున్నా కూడా పక్క ఉన్న దగ్గర అప్పు చేసి సార్ ఒక మూడు వేలు టీయరా సార్ ఈ మామా మహేష్ గారు ఒక రూపాయికి శారీ అని చెప్పేసి చెప్పేసి నన్ను లైన్లో పెట్టారు సార్ లాస్ట్ కు నాకు దొరకలేదు సార్ మా ఇంటికి పోతే మా ఆవిడ తిడుతుంది సార్ పోయి ఆ షాప్లో ఏదో కొడుక్కొని పోయి ఫ్రీగా వచ్చిందని చెప్తా సార్ ఇప్పుడు మా ఏం చేశాడు వ్యాపారాన్ని పెంచుకోవడానికి స్మార్ట్ ఫోన్ కొనుగోలు చేస్తే రెండు బీర్లు ఉచితంగా ఇస్తాను ప్రకటించా కథం దీంతో దుకాణం ముందు వేలాదిగా జనం ఎగబడ్డారు అక్కడ ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోవడంతో గందరగోళం రేగి ట్రాఫిక్ అంతరాయం కలిగింది పోలీసులు అక్కడికి చేరుకుని షాప్కు సీల్ వేశారు యజమాని రాజేష్ మౌర్యను అరెస్ట్ చేశారు యూపీ బదోహీలో ఈ ఘటన జరిగింది ఏమాయా రాజేషు ముందే పోయి పోలీసుల పర్మిషన్ తీసుకుంటే ఈ ప్రాబ్లం ఉండబోవు కదా ఇప్పుడు రెండు బీర్లు వాయే ఫోను వాయే షాపుకు సీజ్ పడిపోయింది ఏది చేసినా ఫస్ట్ పోలీస్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఒకటి ఉంటుందండి చాలామంది అదేనండి ప్రాబ్లం సభ పెట్టుకుంటారని చెప్పేసి ఫస్ట్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇచ్చేస్తారు పబ్లిక్లోకి వెళ్ళిపోతుంది తీరా టైంకి కొన్ని సెక్యూరిటీ రీజన్స్ వల్ల మేము మహేష్ గారు ఈ ప్రాంగణం మీకు ఇవ్వడానికి కుదరదండి కొన్ని సెక్యూరిటీ రీజన్స్ ఉన్నాయి అది మేము మీతో చెప్పకూడదు మీరు ఇక్కడ బహిరంగ సభ పెట్టుకోకూడదు అంటే కావాలనే ప్రతిపక్ష వాళ్ళు ఈరోజు మామా మహేష్కు భయపడి మీరు నన్ను బహిరంగ సభ పెట్టుకొని ఇయ్యరా నేను ఎక్కడ పెట్టుకోవాలో అక్కడ పెట్టుకుంటాను రా సభ సార్ మీరు ఎక్కడ పెట్టుకున్నా మీ మీకు సభకు నమస్కారం సార్ ఓకే ఇప్పుడు అలా అలా ముందే పర్మిషన్ తీసుకోవాలన్నమాట సో మొత్తానికైతే ఆ విధంగా అయిపోయింది అనమాట సో దేశవ్యాప్తంగా పోలీస్ సంబరాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి వివిధ ప్రాంతాల్లో ప్రజలు ఈ రంగుల పండుగను బంధుమిత్రుల సమక్షంలో సరదాగా జరుపుకుంటున్నారనమాట యూపీలోని బృందావన్లో హోలీ గ్రౌండ్ సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నారు మరోవైపు మధ్యప్రదేశ్ మహాకాళేశ్వర ఆలయంలోనూ హోలీ సంబరాలు జరుగుతున్నాయి విదేశాల్లోనూ హోలీ ఘనంగా జరుపుకుంటున్నారు అమెరికాలోని టెక్సస్ యూనివర్సిటీ విద్యార్థులంతా కూడా రంగులు పూసుకొని పండుగ చేసుకుంటున్నారు పూరగాయలు ఎక్కడున్నా కూడా జంసే మనోళ్ళు ఎక్కడున్నా కూడా ఇవి ఇది మూత మోగాల్సిందే ఇంకా నయం ఆ టెక్సస్ యూనివర్సిటీలో గుడ్లతో కొట్టుకుని ఓకే అలాగే ఐఎన్ఎస్ విశాఖపట్నం నుంచి క్షిపణి ప్రయోగం సక్సెస్ అయిపోయింది ఈరోజు ఉపరితలం నుంచి గగనతనంలోకి ప్రవేశించే మధ్య శ్రేణి క్షిపణి ఏదైతే ఉందో ఇది మార్సం భారత నేవీ విజయవంతంగా పరి పరీక్షించిందనమాట ఐఎన్ఎస్ విశాఖపట్నం నౌకా నుంచి దూసుకెళ్లినటువంటి ఈ ఎంఆర్ఐసిఎం నిర్దేశిత లక్ష్యాన్ని ఖచ్చితత్వంలో నిచ్చేదించిందనమాట అదే డెబ్బై కిలోమీటర్ల రేంజ్లో శత్రు దేశాల యుద్ధ విమానాలను అలాగే అటాకింగ్ హెలికాప్టర్లను క్రూయిజ్ మిసైళ్లను బాంబర్ డ్రోన్లను తిప్పికొట్టగలదు వీటిని భారత్ డైనమిక్స్ లిమిటెడ్ ఉత్పత్తి చేసిందనమాట ఫెంటాస్టిక్ అండి ఫెంటాస్టిక్ ఎవడన్నా నీల్ మార్ నీల్ ఆర్మ్ స్ట్రాంగ్ 
జర్నీ చూడండి ఎప్పుడన్నా మొన్న రాత్రి అసలు నిద్రపట్టలేదు ఈ చుక్కలేంది ఈ చందమామ ఏంటి అసలు చందమామ దగ్గరికి వెళ్ళడం అనేది కరెక్టేనా చిన్న స్టేట్మెంట్ ఇవన్నీ కూడా వీడియోస్ అన్నీ కూడా చూస్తూ 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 నాకు తెలియకుండా త్రీ థర్టీ అయిపోయింది నేను రాత్రి వన్ ఓ క్లాక్ స్టార్ట్ చేసి ఈ చంద్రుడు ఏంటి ఈ చుక్కలు ఏంటి ఈ జీవితం ఏంటి ఈ మార్స్ ఏంటి నిజంగానే అక్కడ అడుగు పెట్టారా అక్కడ జెండా పెట్టారా ఒక ఒక రాకెట్లో ఇద్దరు పోయిన తర్వాత మళ్ళీ పైన రాకెట్ వదిలిపెట్టి పోవడము సగం దూరం పోయిన తర్వాత అది అక్కడ దిగి మళ్ళీ వచ్చినప్పుడు ఎట్లా వచ్చినరు వాళ్ళు ఏంది స్ట్రాటో అయినో ట్రోపో ఆవరణం నుంచి ఒక అతను ఫై ట్రోపో నుంచి దూకేశాడు కిందికి దూకేసిన తర్వాత వాడి జర్నీ ఎలా ఉన్నది ఏంటి ఎన్నిసార్లు ఇట్లా ఆయన తిరుగుతూ ఉన్నాడు సడన్గా కిందున్న వాళ్ళు ఏమని చేశారు ఓ మై గాడ్ అసలు నాకే ఓ మూడు గంటలు నాకేం అర్థం కాలేదంటే కొందరు కొందరు ఈ ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల నుంచి ఈ పరిశోధన చేసి వాళ్ళకు తొంభై ఐదు సంవత్సరాలు వచ్చినా కూడా అరే ఇంకా పెళ్లి చేసుకోలేదు ఎందుకు మనం హైదరాబాద్లో అండ్ అలాగే ఢిల్లీలో దొంగతనాలు ఎక్కువైపోతున్నాయి బ్యాంక్లో అంటే చూస్తారనమాట లైక్ ఈ పోయేటప్పుడు మహేష్ గారు ఎలా వెళ్ళారు బ్యాంక్లోకి ఎలా వెళ్ళాడు క్యాజువల్గా వెళ్ళాడు వచ్చేటప్పుడు కొంచెం పెద్దగా పెద్ద బ్యాగ్ కనిపించిన ఓకే సరే పోయేటప్పుడు మామూలుగానే వెళ్ళాడు వచ్చేటప్పుడు కవర్ కవర్తో వచ్చాను ఓకే బ్యాంకులో నుంచి వెళ్ళి బయటికి పోయేటప్పుడు ఏమైనా ఉల్లిగడ్డలు తీసుకొని పోతానా నేనేమన్నా ఓ బ్యాగ్ అవన్నీ కూడా చూస్తారు అక్కడ అలా చక్కగా బ్యాంక్ పని మీద వెళ్ళినట్టే వెళ్ళేసి బయటకు వచ్చేటప్పుడు మనుషులను అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉన్నారు మీరు బండి స్టార్ట్ చేయగానే వాళ్ళు వచ్చేస్తారు మీకు తెలియకుండా ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ నోట్ కిందేస్తారు మీరు ఫైవ్ హండ్రెడ్ నో రూపీస్ నోటు తీసుకొని వచ్చేంతలోపు వాళ్ళు మీ బ్యాగ్ ఎత్తుకొని వెళ్ళిపోతారు ఇది గతంలో జరిగింది బాగానే ఉంది కానీ ఈరోజు జరిగినటువంటి దొంగతనం మాత్రం చాలా హైలైట్ అనిపించేసింది ఢిల్లీలో జరిగినటువంటి ఒక దొంగతనం వీడియో నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది వీడియోలో ఒక వ్యక్తి నలభై లక్షల రూపాయలతో బైక్పై వెళుతుండగా ఆకాష్ అభిషేక్ అనే ఇద్దరు దొంగలు అతన్ని వెంబడించి ట్రాఫిక్ రాగానే అతడి బ్యాగ్ నుంచి డబ్బులు చాకచక్యంగా కొట్టేశారు కొంత సమయం తర్వాత డబ్బు పోయిందని తెలుసుకున్నటువంటి బైక్ రైడర్ పోలీసులను సంప్రదించగా ట్రాఫిక్ కెమెరా ఆధారంగా ఇద్దరు దొంగలను పట్టుకున్నారు ముప్పై ఎనిమిది లక్షలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు అప్పటికే వీళ్ళు రెండు లక్షలు వేసే సిరిమంచు జస్ట్ ఆయన హెల్మెట్ పెట్టుకొని ట్రాఫిక్లో ఉన్నంతసేపే జస్ట్ ముగ్గురు వెళ్ళేసి ఆయనను డైవర్ట్ చేసి జస్ట్ జిప్ అలా ఓపెన్ చేసి అందులో నుంచి నలభై లక్షలు కొట్టేశారు అంటే ఇంత క్వీన్గా అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు అక్కడ వాళ్ళు మీరు ఎప్పుడు డబ్బులు పెట్టుకున్నారు ఎక్కడ ఏంటి అసలు మీ మెడలో ఏం వేసుకున్నారు అది ఎన్ని తులాలు ఉంది అది డైమండా లేకుంటే ఏంటి అందుకోసమే పరిస్థితులు ఏం బాగలేవు చాలా అంటే చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి నేను తీసుకోకుంటే ఇంకెవరు తీసుకుంటారు మీ గురించి జాగ్రత్తలు నేను చెప్పకుంటే ఇంకెవరు చెప్తారండి హైదరాబాదులో ఉన్నప్పుడు హైదరాబాద్కి వచ్చినప్పుడు ఎక్కడైనా కూడా కాసింత జాగ్రత్తగా మాత్రం ఖచ్చితంగా ఉండాలి అలాగే పిల్లలకు నకిలీ సర్టిఫికేట్స్ వస్తున్నాయి బీటెక్ సర్టిఫికేట్ కావాలా ఎనీ గ్రూప్ ఏదైనా కానీ ఏ బ్రాంచ్ అయినా కూడా కానీ ఒక రెండు లక్షల యాభై వేలు మూడు లక్షలు పెడితే చక్కని సర్టిఫికేట్స్ వస్తున్నాయి గూగుల్లో కొడితే కూడా మళ్ళీ మీ పేరు అవన్నీ ఉంటున్నాయి ఓకే దాంతో ఈ మంచి అప్లై చేసుకుంటున్నారు కాలేజీలో సీట్ వచ్చేస్తుంది అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఏదో ఒకటి చేసేస్తారు తర్వాత ఎంఎస్ డిగ్రీ బీటెక్ సర్టిఫికేట్ తో పెద్ద అవసరం ఉండదు కదా ఎక్స్పీరియన్స్ తోటి అలా కౌంట్ అలా వెళ్ళిపోతూ ఉన్నాయన్నమాట కానీ హైదరాబాద్లో దీని మీద ఒక పెద్ద అండర్ గ్రౌండ్ వర్క్ నడుస్తుందనమాట సో నకిలీ సర్టిఫికేట్లు పని నుంచి విచారణ జరుగుతుందనమాట ఇదే కాదు ముప్పై వేల జనన మరణ ధృవీకరణాలు జారీ చేశారనమాట జనన మరణ ధృవీకరణాలు కూడా రెడీ అయిపోతున్నాయి మీకు పిల్లలకు రెండు సంవత్సరాలు ముందేమన్నా వేస్తారు ఓ రెండు సంవత్సరాలు వెనుకకి ఏమన్నా వేస్తారు ఏసీ ఎస్టీ బీసీ డీసీ ఏ సర్టిఫికేట్ కావాలంటే అది వచ్చేస్తుంది దాంతో ఏదన్నా చేసుకోవచ్చు ఓకే ఇవి ఉంటాయట నాకు తెలియదు 
నేనేం చెప్పట్లేదు దీని గురించి ఎందుకంటే ఇటువంటి స్కామ్ జరుగుతూ ఉంది మార్కెట్లో మీరు దయచేసి మోసపోవద్దు ఓకే అయినా నకిలీ ఎందుకండి హాయిగా కొద్ది రోజులు కష్టపడితే వచ్చేస్తుంది కదా ఒరిజినల్ ఒరిజినలే కదండి అలాగే వార్నింగ్ ఇస్తున్నారు నేం కాదు నకిలీ సర్టిఫికెట్లు తయారు చేసే వాళ్ళకి పోలీసులు వార్నింగ్ ఇస్తున్నారు అలాగే కిమ్ సోదరి కూడా అమెరికాకే వార్నింగ్ ఇస్తున్నామే తమ మిసైళ్ల ప్రయోగానికి అడ్డు వస్తే యుద్ధం తప్పదని చెప్పేసి ఉత్తర కొరియా అధ్యక్షుడు కిమ్ జాంగ్ ఉన్ సోదరి కిమ్ యా జాంగ్ అమెరికాను హెచ్చరించిందనమాట తమ మిసైళ్లను కూల్చివేయాలని చూస్తే అది తమపై యుద్ధం ప్రకటించినట్లుగా పరిగణిస్తామని దక్షిణ కొరియాతో అమెరికా మిలిటరీ ఎక్సైజ్ చేయడాన్ని తప్పు పట్టినటువంటి కిమ్ పసిఫిక్ సముద్రం యుఎస్ జపాన్ సొత్తు కాదని చెప్పేసి అది యుఎస్ జపాన్ సొత్తు కాదండి భవిష్యత్తులో మరిన్ని మిసైళ్లు ప్రయోగాలు చేపడతామని చెప్పేసి చెప్తున్నారనమాట ఏదో బెలూన్స్ వస్తున్నాయి ఆ దేశం నుండి ఈ దేశానికి రకరకాల బెలూన్స్ వస్తూ ఉన్నాయి ఓకే చైనా వాళ్ళు అమెరికాకు బెలూన్స్ రాగానే వాళ్ళేదో వాళ్ళేదో బెలూన్స్ పేల్చి చేయడం మన ఇండియాకు కూడా బెలూన్స్ వస్తున్నాయట అలాగే నేను మొన్న నేను మొన్న మా ఫ్రెండ్ ఇద్దరం కలిసి కారులో వెళ్తున్నాం కారులో వెళ్తున్న వాడు నడుతున్నాడు నేను కూర్చున్నాను కూర్చున్నగానే సడన్గా నేను ఆ కారు అద్దంలో నుంచి చూడగానే అరే ఒక్కరి చోప ఒక్కరి చోప ఒక్కరి చోప ఆపరా అరే ఆపరా ఆపరా ఆప అరే మావా బెలూన్ రా ఇది ఖచ్చితంగా మన స్థావరాలను తెలుసుకోవడానికి వాడు పాకిస్తాన్లోడు ఆడినటువంటి ఒక నాటకం రా ఇది 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 బెలూన్ మావా నువ్వు ఇక్కడే ఆపు దీన్ని కారు కొంచెం చూద్దాం దీని సంగతి ఏంది అని ఆ బెలూన్ కదలట్లేదు ఏం లేదు కదలట్లేదు ఏం లేదు అట్లనే ఉంది అది ఛాన్స్ ఏపు కార్ ఆపినా కూడా వాడు అట్లనే చూస్తున్నాడు మేము ఫొటోస్ పెట్టాము ఫొటోస్ తీసాము వీడియో తీసాము బెలూన్ కదలట్లేదు అరే బెలూన్ కదలట్లేదు ఏంటి అని చెప్పేసి కార్ దిగి చూస్తే పిట్ట వాని కాక మీద రెట్టేసింది అది మాకు లోపంచలు చూసి భయం అయింది సో బెలూన్స్ విషయం ఈ ఏ దేశాలు ఏం కావాలనుకుంటున్నాయి ఏంటో మనకు తెలియదు అది ఓకే అండ్ అలాగే ప్రియ ప్రయాణికులు కూడా వింతగా తయారవుతున్నారు ఓకే సైకిక్ తయారవుతున్నారు అందరు కూడా వాడు అమెరికాలో లాస్ ఏంజిల్స్లో లాస్ ఏంజిల్స్ టు బోస్టన్ మధ్య ప్రయాణిస్తున్నటువంటి మన యునైటెడ్ ఎయిర్లైన్స్ ఇది ఉంది కదా నాకు చాలా ఇష్టం ఈ ఎయిర్లైన్స్ అంటే ఒక వ్యక్తి తోటి ప్రయాణికులను భయాందోళనకు గురి చేశాడనమాట మరి కాసేపట్లో విమానం ల్యాండ్ అవుతుంది అనగా ఆయన టోరెస్ ఎమర్జెన్సీ డోర్ లాక్ ఓపెన్ చేశాడనమాట అలారం మోగడంతో అప్రమత్తమైనటువంటి సిబ్బంది నిందితుని ప్రశ్నించగా స్పూన్తో ఒకరి మెడపై దాడి చేశాడనమాట నిందితుడు టోరెస్కు కోర్టు ఐదేళ్ల జైలు శిక్ష విధించింది అండ్ అలాగే ఇరవై ఐదు ఏంది రెండు లక్షల యాభై వేల డాలర్ల వాయబా రెండు లక్షల యాభై వేల డాలర్లు అంటే ఆల్మోస్ట్ రెండు కోట్లు జరిమానా విధించిందనమాట సో ప్రయాణం చేసేటప్పుడు కూడా కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండండి అప్పుడు ఫ్లైట్లో అలా జరిమానా విధిస్తే ఇప్పుడు మెదక్ జిల్లా నార్సింగ్ మండలం షేర్పల్లి గ్రామ మహిళలు మద్య నిషేధంపై పోరాటం చేస్తున్నారనమాట మద్యం అమ్మిన వారికి పదివేల రూపాయలు తాగిన వారికి ఐదు వేల రూపాయలు అంటే వాళ్ళు ఇవ్వట్లేదు జరిమానా విధిస్తున్నారు అలాగే ఇక మద్యం అమ్ముతున్నా తాగుతున్న వారిని పట్టించిన వారికి రెండు వేల రూపాయల నజరాన ఇస్తామని చెప్పేసి సర్పంచ్ ఆధ్వర్యంలో ఏకగ్రీవ తీర్మానం చేశారు గ్రామంలోని మహిళలందరూ బెల్టు షాపుల వద్దకు తిరుగుతూ ఈ రూల్స్ తెలియజేశారనమాట మెదక్ జిల్లా నార్సింగ్ మండలం షేర్పల్లి గ్రామం ఒకప్పుడు షేర్ సార తాగేట వాళ్ళకు ఇది దెబ్బ షేర్పల్లి అంటేనే ఒకదానికి ఒకటి వాళ్ళు షేర్ చేసుకుంటారు కష్టాలైనా సుఖాలైనా కానీ షేర్పల్లి మహిళలు ఎంత ఇబ్బంది పడుతుండొచ్చు ఈ మద్యం ద్వారా ఎన్ని దెబ్బలు తింటుండొచ్చు ఎన్ని ఆరోగ్యాలు కోల్పోవచ్చు ఎంతమంది వితంతువులై ఉన్నారు అందుకోసమే వాళ్ళందరూ కూడా నడుం బిగించి మన మహిళలందరూ కూడా మద్యపాన నిషేధంపై పోరాటం చేస్తున్నారు అక్కలు మీ మద్యపాన నిషేధం జరగాలని చెప్పేసి మీ పోరాటం ఇంకా ఉధృతం కావాలని చెప్పేసి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాడు మామా మహేష్ ఓకే అండ్ అలాగే ఇంకొక వచ్చిన ప్రాబ్లం మొన్న మహేష్ గారు నే నేను నా లైఫ్లో నేను ఒక ప్రో ప్రోడక్ట్ ఏదో ప్రమోట్ చేశానండి దానికి నేను నాకు గుర్తులేదు 
ఏదో ఒక ప్రోడక్ట్ నాతోటి చిన్న ప్రోడక్టే అది అంతకంటే ముందు ఒక రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం కూడా రియల్ ఎస్టేట్ దానికి కూడా మీ కళలను సాకారం చేస్తుంది ఆర్ఎస్ రియల్ ఎస్టేట్స్ అని ఊరికే అట్లా అట్లా చూపెడతా అనమాట నేను వాయిస్ బాగుంది వేరే వాళ్ళు కూడా బా అంత లేదు మహేష్ గారు మీరే ఉండండి మీరే కొంచెం బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా ఉండండి ఏ ఊకోసారి నాకు ఎంత లేదని చెప్పేసారు సార్ ఒక ముసలివాడికి మీ వాయిస్ చెప్తే ఏం బాగుంటుంది సార్ మీరే బాగున్నారు కదా ఆ మేడం ఉండి ఎందుకు ఆయన బాగున్నాడు కదా ఆయనకు బ్లేజర్ అది ఇది ఏంటి చూడు ముచ్చటగా ఉన్నాడు పిల్లోడు సరే చెప్పామా అయిపోయింది ఎవరికైనా కావాలంటే ఆ లింక్ పంపిస్తాను నేను అంటే ప్రకటనలపై సెలబ్రిటీలకు కీలక ఆదేశాలు జారీ అయ్యాయి వ్యాపార ప్రకటనలో నటించే సెలబ్రిటీలపై కేంద్రం కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసింది సెలబ్రిటీలు చేసే వస్తువుల వ్యాపార ప్రకటనలకు ముందే వారు ఆ ఉత్పత్తులను వినియోగించాలని కేంద్ర వినియోగదారుల వ్యవహారాల శాఖ మార్గదర్శకాలను విడుదల చేసిందనమాట దీంతోపాటు ప్రకటన స్పష్టమైన భాషలో ఉండాలని తెలిపింది ప్రకటనలపై యాడ్ స్పాన్సర్స్ పార్ట్నర్షిప్ అనే పదాలు ఏదో ఒకటి బహిరంగంగా ప్రదర్శించాలని తెలియజేశారనమాట అంటే ఎవరైతే ఒక బ్రాండ్ ప్రమోషన్ చేస్తారో ఆ బ్రాండ్ వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఉపయోగించాలి ఉపయోగించిన తర్వాతనే వాళ్ళు చేయాలి క్లోజప్ యాడ్ ఉంది చక్కగా క్లోజప్ టక్ 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 క్లోజప్ పెట్టేసుకొని మరింత దగ్గరగా అందమైన శ్వాస అని చెప్పుకోవచ్చు క్లోజప్ వాడుకోవచ్చు ఐటెక్స్ డాజ్లర్ ఇది వాడుకోవచ్చు అలాగే ఐబ్రోస్ దిద్దే తర్వాత ఐ ల్యాషెస్ ఇవన్నీ వీడియో ఉన్నాయి బాగానే ఉన్నాయి అని వా వాడు చెప్పాలి మగవాళ్ళు ఏంది కింగ్ ఫిషర్ మండే ఎండలో సైతం చల్లదనం కేఎఫ్ స్ట్రాంగ్ బి కూరగాయలు ఏమున్నది పోతారు తాగుతారు యాడ్ ఇచ్చేస్తారు మరి అది 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 ఎట్లా పౌడర్ వేసుకుంటున్నాము ఓకే చక్కగా పౌడర్ వేసుకొని అశోక పౌడర్ గురించి మనం చెప్పవచ్చు లేకుంటే ఇంకేదో పౌడర్ గురించి మనం చెప్పవచ్చు బనియన్ వేసుకోవచ్చు ఇంకేదో వేసుకోవచ్చు ఓకే సబ్బు వాడవచ్చు డిష్ వాష్ వాడవచ్చు అలాగే బాత్రూంలో ఉన్నటువంటి ఏదన్నా దాని గురించి యాడ్ చేయచ్చు వాడుతున్నాం ఏమండి ఏమండి అబ్బాస్ గారు మీరు ఈ బాత్రూమ్ క్లీనర్ వాడు బాత్రూమ్ క్లీనర్ వాడానండి నీట్గా ఉంది నేను యూజ్ చేశాను ఓకే వెరీ గుడ్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ మీరేంటండి సార్ నేను క్లోజప్ యాడ్ చేశాను సార్ నేను నైట్ నేను క్లోజప్ వాడాను సార్ క్లోజప్ మంచి రిజల్ట్స్ వచ్చింది సార్ అందుకోసం నేను క్లోజప్ యాడ్ ఇచ్చాను వెరీ గుడ్ నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా మీరేం చేశారు సార్ నేను లక్స్ లక్స్ యాడ్ చేశానండి నిన్న నైట్ నేను లక్స్తో స్నానం చేశాను చాలా బాగుంది ఓకే నెక్స్ట్ అండి నేను ఐటెక్స్ డాజ్లర్ అండి నేను ఆల్రెడీ ఐబ్రోస్ ఈ ఇలా ఐ ల్యాషెస్ అవి ఇవి పెట్టుకున్నాను ఓకే నెక్స్ట్ నేను శారీ డిజైన్ శారీ యాడ్ చేశానండి శారీ ఆల్రెడీ కట్టుకున్నానండి ఇప్పుడు కూడా కట్టుకున్నాను ఓకే వెరీ గుడ్ నెక్స్ట్ ఆ లాస్ట్కి ఉన్నాడు ఒక ఆయన మామా మహేష్ వన్ వీల్ పిలిపియాడు రా ఏమ్రో జరుగు రా జరుగుబే తెలుగుదురా మనం అంటే ఏందో మామాబే ఇక్కడ అరే హట్ సాలే సార్ నమస్తే నమస్తే ఏమా మామా మామా మహేష్ నీ పేరు ఎస్ సార్ ఓకే ఏంటి ఈ మామా ఏంటి ఏ మామా హెయిర్ ఆయిల్ అని మామా ఆనియన్ ఆయిల్ అని ఇంకేదో వచ్చింది ఆ బ్రాండ్ మీరు ఏమైనా ప్రమోట్ చేస్తున్నా నో 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 సార్ ఐఎమ్ నో వే రిలేటెడ్ విత్ మామా ఆనియన్ ఆయిల్ అండ్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ సచ్ ప్రొడక్ట్స్ లైక్ మామా అరే బేసికలీ మై నేమ్ ఈజ్ మామా మహేష్ మామా ఈజ్ నాట్ మై అఫ్ కోర్స్ దట్స్ మై బ్రాండ్ but i am not uh, ambassador for that brand sir <laughs> okay mari meeru den kosam promote chesaru ante sir ante meeru den kosam advertisement icharo adi vaadara saradi hello mr mahesh mimmalni adugutunnavu ఇప్పుడు ఆ ముందు వచ్చిన వాళ్ళు వాళ్ళు పౌడర్ యాడ్ ఇచ్చారు పౌడర్ వాడుతున్నారు వాళ్ళు 
ఓకే వాళ్ళు వాడారు కాబట్టి యాడ్ ఇచ్చారు బట్ మీరు కూడా యాడ్ ఒకటి చేశారు ఇది బాగుంటుంది అది ఉంటుంది ఇది ఉంటుందని చెప్పేసి యాడ్ ఇచ్చారు కదా మరి మీరు అది వాడారా అంటే సార్ ఏంటయ్యా మొత్తం మెలికలు తిరిగిపోతున్నారు చెప్పండి ఏం ప్రాబ్లం ఏంటది డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్ నో నో సార్ నో సార్ ఆర్ యూ షూర్ యూ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ పైల్స్ ప్రాబ్లమ్ లైక్ దో సార్ నో సార్ స్టాండ్ ప్రాపర్లీ ఎస్ సార్ నావ్ యూ టెల్ మీ విచ్ బ్రాండ్ యూ ప్రమోటెడ్ సార్ అది అండ్ హ్యావ్ యూ యూస్డ్ దట్ వన్ బిఫోర్ అరే నీకు దండం పెడతారా మేము పోవాలరా కేంద్ర ప్రభుత్వం వాళ్ళు ప్రకటించారా మేము అందరు అయిపోయినా నువ్వు ఒక్కనివే ఉన్నావు నువ్వు ఏం ప్రోడక్ట్ ప్రమోట్ చేసినావు నువ్వు దాన్ని వాణ్యవా లేదా నువ్వు ఒక్కడు చెప్తే అరే ఫ్లైట్ ఉందిరా మహేష్గా నీకు దండం పెడతానరా రాత్రి తొమ్మిది గంటరా పదకొండు నిమిషాలు అవుతుంది ఐ హ్యావ్ ఏ ఫ్లైట్ అట్ టెన్ థర్టీ సార్ అట్ టెన్ థర్టీ రా నేను తొందర పోవాలి నువ్వు ఏ బ్రాండ్ వాడావు నువ్వు దేనికి ప్ర ప్రమో ప్రమోట్ చేసావు నువ్వు అది వాడావా లేదా చెప్పు అంటే సార్ కష్టం సార్ రేపు చెప్తా 